Estudiantes, finalicemos esta ocasión con la última lectura que aparece en esta semana, el texto 3 de la última parte, de la parte C, que dice así, desde hace muchos años hay una búsqueda incesante de sustancias en los laboratorios de pruebas para vencer el cáncer. Sin embargo, hasta ahora ninguna había demostrado firmemente dicha capacidad desde el punto de vista científico médico. Otra cosa es la evidencia empírica que existe en muchos pueblos de la efectividad de determinados tratamientos naturales. Pero eso ha sido hasta ahora, pues desde hace poco tiempo se ha venido constatando la presencia de algunas sustancias o plantas, como los ajís o la graviola, que están demostrando su eficacia para frenar e inclusive curar este mal pandémico. En diversos estudios, una sustancia de, la, de los ajís demostró su poder anticancerígeno en cultivo de células de cánceres de pulmón y páncreas humano. Asimismo, han demostrado que una dosis de esta sustancia induce la muerte de las células cancerosas y no tienen dicho efecto en las células normales. Este es un texto de corte médico, científico, que versa sobre la indagación de la cura del cáncer. Básicamente se trata pues de la obtención de medicamentos o de sustancias medicamentosas a partir de vegetales o a partir de elementos naturales, en este caso como los ajís o la graviola. La graviola, si mal no recuerdo, es la chirimoya. ¿De acuerdo? Primer problema. El tema central del texto es el consumo de ajís como cura contra el cáncer. Hay que tener cuidado con esta opción porque es muy engañosa. Efectivamente, los ajís contienen sustancias que combaten a las células cancer cancerosas o cancerígenas. Mas el texto no versa sobre el consumo de ajís. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con esta opción. B. Las investigaciones científicas contra el cáncer. Esta respuesta es demasiado amplia escapa a la búsqueda de tratamientos naturales para combatir el cáncer. Puede tratarse en este caso las investigaciones científicas contra el cáncer que utilizan, por ejemplo, radiación. Entonces, es demasiado general esta alternativa B. La descartamos. Opción C. El desarrollo teórico de la medicina natural. Ojo que aquí no se menciona el tratamiento contra el cáncer entonces está siendo totalmente incoherente con lo que se dijo en el texto, así es que esta alternativa se desactiva. Nos quedan dos, D o E, de las cuales la que mejor responde a este problema es la alternativa dedo, en la que se sostiene que las propiedades anticancerígenas de los ajís vienen a ser el tema central de la lectura y en efecto lo es. Entonces para la 1, dedo. La segunda pregunta es de sentido contextual y tiene que ver con la palabra incesante. ¿Qué implica incesante? Y recordemos que en el primer párrafo la palabra incesante se refería pues a esa búsqueda incansable de sustancias en los laboratorios para combatir el cáncer. Así pues, incesante implica una investigación constante, una investigación incansable de día a día. Avión es la clave correcta. Problema número 3. Es incongruente con relación a las sustancias de los ajís afirmar que busca la afirmación incompatible en esta pregunta. Dice así, las sustancias de los ajís provocan la muerte de células cancerosas, eso se ha notado en los laboratorios. Y en efecto, esta alternativa es compatible. B. Las sustancias de los ajís son efectivos contra el cáncer pulmonar. Efectivamente, en el texto se menciona que la sustancia o una sustancia de los ajís demostró su poder anticancerígeno en cultivos de células de cánceres de pulmón y páncreas. Entonces, la alternativa B es compatible también. C. 
las sustancias de los ajís poseen propiedades similares a la de la graviola. Efectivamente, como, dice, como se dice en el segundo párrafo, los ajís o la graviola están demostrando su eficacia para frenar e inclusive curar el cáncer. Así pues, la alternativa correcta tiene que estar entre D o E. Comencemos con la opción D. La sustancia de los ajís lesionan las células normales del organismo. Y esta es una información totalmente incoherente, totalmente incompatible o incongruente con el texto. Y es inconsistente, ¿por qué? Porque en el texto se ha afirmado categóricamente, en las postrimerías del segundo párrafo, que la sustancia de los ajís no tienen efecto en las células normales. Así pues, la clave correcta es dedo. Y nos dirigimos a la siguiente pregunta para ahorrar tiempo. Se desprende del texto que los tratamientos naturales, recuerda toda la información alrededor de los tratamientos naturales que son evidencia empírica, que no es una investigación científico médico, riguroso, ¿no? científico. Y muchos pueblos han, han experimentado con estos tratamientos naturales de una manera empírica. Busquemos esa información en las cinco alternativas. Alternativa A. Solamente tienen buen resultado en las poblaciones nativas. Seamos cuidadosos cuando una respuesta incluye términos exclusivos. Por ejemplo, únicamente, solamente. Y en este caso ha aparecido este adverbio solamente. Son engañosas. Descartamos esta alternativa por la presencia de ese adverbio. B. No han podido paliar enfermedades cancerígenas. Los tratamientos naturales se han empleado empíricamente para contrarrestar enfermedades, en este caso, como el cáncer. Entonces, esta alternativa viene a ser incoherente con la lectura. C. Los tratamientos naturales han logrado ser efectivos contra varias enfermedades. Es posible deducir esta idea. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo, dentro de la información parentética, se menciona que empíricamente los pueblos han encontrado en estos tratamientos naturales cierta efectividad para tratar sus dolencias, seguramente. Entonces, hasta ahora, la alternativa C viene a ser mucho más vistosa. Seguimos con D. Solo se han podido sustentar en el campo teórico. Otra vez aparece este adverbio solamente. Si el texto no te dice que únicamente algo ocurre o algo es, si no te dice eso el texto, entonces desconfía de esa alternativa que incluye ese tipo de expresiones. Descartemos dedo. Seguidamente, E. Son irrelevantes para las actuales investigaciones los tratamientos naturales. Falso, totalmente falso. A partir de las investigaciones de los tratamientos naturales se pretende encontrar la cura contra diversas enfermedades, en este caso contra el cáncer. Entonces, no son irrelevantes, son muy importantes los tratamientos naturales para encontrar una cura a las dolencias. Entonces... De esta manera, la respuesta correcta es casa. Finalmente, pregunta número 5 de extrapolación. Si el consumo de ají ocasionara la aparición de células cancerosas más agresivas en el organismo, probablemente, A, los pacientes recurrirían a la medicina natural. No necesariamente, pues tal vez ya comiencen a desconfiar de los tratamientos naturales, dado que el ají, ocasiona o produce más cáncer. Opción B. La graviola sería la receta más recomendada. Si no hemos optado por la alternativa A, en la que los pacientes ya comienzan a desconfiar de tratamientos naturales, esto también alcanzaría la graviola, que es un tratamiento natural. Entonces descartamos esta alternativa. C. Solo afectarían a las células normales. Como ya te dije, desconfía, desconfía de los adverbios solamente, únicamente. 
descartamos la alternativa C. D, se buscaría la cura en otras variedades de ajís. Si los ajís ocasionan la aparición de células cancerígenas, entonces, ¿para qué buscar más en los ajíes? Así pues, descartando todas las alternativas, E es la respuesta correcta. Y se dice que las personas omitirían el consumo de ajís en su dieta. Y en efecto, porque este vegetal, este organismo, ocasiona cáncer. Estudiantes, hemos llegado a la parte final de esta semana, la novena, Recordemos pues que la extrapolación, ese viraje, es el viraje radical ya de las ideas o ya del referente. Cuando se trata de las ideas, es la extrapolación cognitiva. Y cuando se trata del referente, es la extrapolación referencial. Constantemente estamos extrapolando nuestras vidas, así es que es algo que debemos llevar a la práctica de la comprensión lectora. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.